സ്ഥലത്തുകളിലേക്ക് ഷെയ്ൻ നിഗം വിവാദത്തിൽ ഒത്തുതീർപ്പ് ചർച്ചകൾ പ്രതിസന്ധിയിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഷെയ്ൻ നിഗം നടത്തിയ പ്രസ്താവനകൾ പ്രകോപനപരമാണെന്ന് വിലയിരുത്തിയാണ് അമ്മയും ഫെഫ്കയും ചർച്ചകളിൽ നിന്നും പിന്മാറുന്നത് സർക്കാർ തലത്തിൽ പോലും തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കാൻ ഷെയ്ൻ ശ്രമിച്ചതായി നിർമ്മാതാക്കൾ ആരോപിക്കുന്നു വിവരങ്ങളുമായി വിഷ്ണു പ്രസാദ് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ചേരുകയാണ് വിഷ്ണു എന്തൊക്കെയാണ് വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ജീന തീർച്ചയായും അമ്മ സൈനികവും നിർമ്മാതാക്കളും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി അമ്മയും ഫെഫ്കയും കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി തന്നെ കഠിന പ്രയത്നം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വീണ്ടും ഈ ഒരു വിവാദം അത് ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയുടെ വക്കിലെത്തി നിൽക്കുന്നത് നിർമ്മാതാക്കൾക്കെതിരെ ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് ഷൈൻ നടത്തിയ പ്രസ്താവനയാണ് നിർമ്മാതാക്കളെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത് ഈ ഒത്തുതീർപ്പ് ചർച്ചകളിൽ നിർമ്മാതാക്കൾ പറയുന്നതെല്ലാം താൻ കേട്ടിരിക്കാൻ മാത്രം വിധിക്കപ്പെടുകയാണെന്നും കൂടാതെ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് മാനസിക രോഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക പ്രശ്നമാണുള്ളതെന്നും ആ ഷൈനികം ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച പ്രതികരിച്ചിരുന്നു ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നിർമ്മാതാക്കളെ പ്രകോപിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഈ ഇതേ തുടർന്ന് ഇനി ഒരു ഒത്തുതീർപ്പ് ചർച്ചകളിൽ ചർച്ചകളില്ല എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ചർച്ചകളിൽ ഭാഗമാകില്ലെന്ന് അമ്മയും ഫെഫ്കയും ഇപ്പോൾ നിലപാട് അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് മന്ത്രി എ കെ ബാലനുമായി ഷൈനിക നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ സർക്കാർ താലത്തിൽ പോലും വിഷയത്തിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കാൻ ഷൈനിക ശ്രമിച്ചു ഇതിനായി ഒത്തുതീർപ്പ് കരാറിന്റെ കോപ്പി പതിപ്പ് മന്ത്രിക്ക് ഷൈൻ കൈമാറിയതും ഇന്ന് നിർമ്മാതാക്കളെ പ്രകോപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഇനി ഒരു ഒത്തുതീർപ്പ് ചർച്ചകൾക്ക് പ്രസക്തി ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അമ്മയുടെ നിലപാട് അമ്മയും ഫെഫ്കയും ഇതേ നിലപാട് തന്നെയാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വിഷയത്തിൽ ഷൈന്റെ ഖേദപ്രകടനം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ഇന്ന് ഇനി സംഘടനകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിലൊരു ഖേദപ്രകടനം ഷെയ്ൻ നടത്തിയാൽ മാത്രമേ ഒരു പക്ഷേ ഭാവിയിലെങ്കിലും ഈ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ ചർച്ചകളും പരിഹാരങ്ങളും ഉണ്ടായ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ചർച്ചകൾക്കൊന്നും ഇനി പ്രസക്തി ഇല്ല എന്ന നിലപാടാണ് അമ്മയും ഫെഫ്കയും തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതോടുകൂടി ഒത്തുതീർപ്പ് ചർച്ചകൾ വഴിമുട്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഈ പ്രശ്നത്തിലുള്ളത് ഷൈനികവും നിർമ്മാതാക്കളും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ഇന്നുൾപ്പെടെ അമ്മയും ഫെഫ്കയും അതുപോലെ വെയിൽ സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ ശരത്തുമായി ചേർന്ന് കൊച്ചിയിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷവും ശരത്ത് സിനിമ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമാണ് പങ്കുവെച്ചത് എന്നാൽ അതേസമയം ഇനിയും ചർച്ചകൾ വേണ്ടിവരുമെന്ന് അമ്മയും ഫെഫ്കയും നിലപാടെടുത്തതിന് പിന്നാലെയാണ് ഷൈന്റെ വിവാദപരമായ പ്രസ്താവന പുറത്തു വന്നത് ഇതോടുകൂടി എല്ലാ ചർച്ചകൾക്കുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും അവസാനിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് മലയാള സിനിമാ ലോകത്ത് ഈ ഒരു വഴക്കിനെ തുടർന്ന് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എ കെ ബാലൻ ചേർന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞത് അമ്മ താരസംഘടന അമ്മ ഇടപെട്ട് പ്രശ്നം രമ്യമായി പരിഹരിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു നിലപാട് മന്ത്രി എടുത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയും താരസംഘടന ഇങ്ങനെയൊരു ഷെയ്നുമായുള്ള ഒരു യാതൊരു തരത്തിലുമുള്ള ഒത്തുതീർപ്പ് ചർച്ചയ്ക്കില്ല എന്നൊരു നിലപാടിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് തീർച്ചയായും ജീന ഇന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞത് വളരെ വ്യക്തമായിരുന്നു ഇതിൽ സർക്കാർ ഇടപെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിന് ഇടപെടാൻ വേണ്ടി ഷൈനികവും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അമ്മ ചർച്ച ചെയ്യും അമ്മ പോലെയുള്ള സംഘടനകൾ അമ്മ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ചർച്ച നടത്തി ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണണമെന്ന് തന്നെയാണ് മന്ത്രി ഇന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഒരു നിലപാട് തന്നെയായിരുന്നു അമ്മയും ഫെഫ്കയും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കാരണം ചർച്ചകൾ നടത്താം ചർച്ചകളിൽ പരിഹാരം കണ്ടെത്താം എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് ഇന്ന് ഷൈന്റെ അഭാവത്തിൽ പോലും ആ വെയിൽ സിനിമയുടെ സംവിധായകനുമായി അമ്മ അമ്മയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഇടവേള ബാബുവും അതുപോലെ ഫെഫ്കെ പ്രതിനിധീകരിച്ച വി ഉണ്ണികൃഷ്ണനും ഇന്ന് എറണാകുളത്ത് വെച്ച് ചർച്ച നടത്തിയത് എന്നാൽ ഈ ചർച്ചയിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇതിനുള്ള സാധ്യതകൾ ആരായുകയായിരുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ട് മെയ് മാസം ഇരുപത്തിരണ്ടിന് അടിയന്തര എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗം വിളിച്ച് ചേർത്ത് ഈ ഒരു പ്രശ്നം ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉൾപ്പെടെ അമ്മ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ഇതെല്ലാം നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിരന്തര ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഷെയിന്റെ പ്രസ്താവന ഏറെ വിവാദമായിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ ആദ്യഘട്ടം മുതൽ ഈ സൈനികവുമായി സഹകരിക്കില്ലെന്ന നിലപാട് നിർമ്മാതാക്കളുടെ സംഘടന സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അമ്മയെ സമീപിച്ചതോടെയാണ് ഫെഫ്കയുമായി ഈ വിഷയത്തിൽ അമ്മ മുൻകൈ എടുത്ത് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ തയ്യാറായത് എന്നാൽ ഇത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് ഇന്നും ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നത
നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് വലിയ രീതിയിൽ അതൃപ്തി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അതൃപ്തി തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പരസ്യമായ ഒരു പരസ്യ പ്രസ്താവനയിലേക്ക് അമ്മയെയും ഫെസ്കയെയും കൊണ്ടെത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ചർച്ചകൾക്ക് പ്രസക്തിയില്ല ഈ വിഷയത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഇനി ഒത്തുതീർപ്പ് ചർച്ചകൾക്ക് പ്രസക്തിയില്ലെന്ന ഒരു നിലപാട് തന്നെ അമ്മയും ഫെസ്കയും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും ഇനി സൈനികത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഖേദപ്രകടനം വല്ലതും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എന്നത് മാത്രമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ജിന ശരി വളരെ വ്യക്തമാണ് വിഷ്ണു ഷെയിൻ നിഗം വിഷയത്തിൽ അമ്മയും ഫെഫ്കയും പിന്മാറുന്നു യാതൊരു തരത്തിലുമുള്ള ഒത്തുതീർപ്പ് ചർച്ചയ്ക്കും ഇല്ല എന്നാണ് ഇരു സംഘടനകളും പറയുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഷെയിൻ നിഗം നടത്തിയ പ്രസ്താവനകൾ പ്രകോപനപരമാണെന്നാണ് അമ്മയും ഫെഫ്കയും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് വിഷ്ണു പ്രസാദാണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് നിർമ്മാതാക്കളുമായുള്ള തർക്കത്തിൽ ഒത്തുതീർപ്പിന് തയ്യാറാണെന്ന് നടൻ ഷെയിൻ നിഗം തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചത് സിനിമയുടെ നിർമ്മാതാവല്ല സംവിധായകനും ഛായാഗ്രാഹകനുമാണ് തന്റെ കയ്യിൽ ഇതിനെല്ലാം ഉള്ള തെളിവുണ്ടെന്നും ഷെയിൻ പറഞ്ഞു ജോലിയിലുള്ള തന്റെ ആത്മാർത്ഥത വിലയിരുത്തേണ്ടത് പ്രേക്ഷകരാണ് അതേസമയം അമ്മ നടത്തുന്ന ഒത്തുതീർപ്പ് ചർച്ചകളിൽ പ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്നും ഷെയിൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രതികരിച്ചു ഒത്തുതീർപ്പുകൾക്കല്ലേ നമ്മളെല്ലാം പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഒത്തുതീർപ്പിന് പോകുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെ പറയൂ അവിടെ ചെന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ സൈഡും ഒരു സൈഡും കേൾക്കില്ല അവർ പറയാനുള്ളതെല്ലാം റേഡിയോയിൽ ഇരുന്ന് പറയും ഇത് പറഞ്ഞതെല്ലാം നമ്മൾ കേട്ട് അനുസരിക്കണം കേട്ട അനുസരിച്ചിട്ട് നീ കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പ്രസ് മീറ്റിൽ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഖേദം അറിയിക്കും ഖേദം അറിയിച്ചിട്ട് എന്താ ചേട്ടാ നടക്കണം സെറ്റി ചെന്നിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസർ അല്ല ഇത്തവണ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചത് ആ പടത്തിന്റെ ക്യാമറമാനും ഡയറക്ടറുമാണ് ഇതിനൊക്കെ എനിക്കും തെളിവുകളുണ്ട് എവിടെ വേണമെന്ന് പറയും ഞാൻ എവിടെ എവിടെ വന്ന് പറയാൻ പറയണ്ട ഷെയിൻ നിഗവും നിർമ്മാതാക്കളും തമ്മിലുള്ള വിഷയം അമ്മ സംഘടനയ്ക്ക് തീർക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ എന്ന് മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ രണ്ടു കൂട്ടരും പ്രശ്നം വഷളാക്കാതെ മുൻപോട്ട് പോകണമെന്നും സിനിമാ വ്യവസായം സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടായിരിക്കും സർക്കാരിന്റേതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഷെയിനും എ കെ ബാലനും തമ്മിൽ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം ഇതിലിപ്പോ സർക്കാരിന്റെ ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും സർക്കാരിന്റെ മുമ്പില് അദ്ദേഹം കുറെ വിഷമതകൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വിഷമതകൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് അമ്മേന്റെ ഭാരവാഹികളെ അറിയിക്കണമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇല്ല അത് അമ്മക്കതിനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അവര് ഇടപെട്ട് തീർക്കാൻ പറ്റാവുന്ന പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അതിപ്പോ കുട്ടി ഇയാളും ഏറെ വിവാദമായ പൌരത്വ ഭേദഗതി ബിൽ ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു ശക്തമായ പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടയിലാണ് അവതരണം ബിൽ മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വെച്ചെന്നും ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമെന്നും പ്രതിപക്ഷം മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാജ്യത്തെ വിഭജിച്ചത് കോൺഗ്രസ് ആണെന്ന് അമിത്ഷായുടെ മറുപടി ബില്ലിനെതിരെ പ്രതിഷേധം രാജ്യവ്യാപകമാകുന്നു വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ തെരുവിലിറങ്ങി പ്രതിഷേധിച്ചു ബില്ലിന്മേൽ ചർച്ച പുരോഗമിക്കുകയാണ് ശക്തമായ പ്രതിപക്ഷ ഭരണപക്ഷ വാഗ്വാദങ്ങൾക്കിടയിലാണ് പൌരത്വ ഭേദഗതി ബിൽ ലോക്സഭയിൽ അമിത്ഷാ അവതരിപ്പിച്ചത് അവതരണാനുമതി തേടിയപ്പോൾ തന്നെ ബിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധിച്ചു ബിൽ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി രാജ്യത്തിന്റെ മതേതര ഘടനയ്ക്ക് ബിൽ എതിരാണെന്നും ആർട്ടിക്കൾ പതിനാലിന്റെ ലംഘനമാണ് ബില്ലില്ലെന്നും കോൺഗ്രസ് വിമർശിച്ചു മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല പൌരത്വം നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് പൌരത്വ ഭേദഗതി ബിൽ രാജ്യത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ളതാണെന്നും കോൺഗ്രസ് വിമർശിച്ചു it is nothing but a targeted legislation against the minority people of our country that 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 i am not yielding sir manya gram i am not yielding sir yes yes no no i am not yielding aise nahi chalega ye baat sun lijiye എന്നാൽ മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാജ്യത്തെ വിഭജിച്ചത് കോൺഗ്രസ് ആണെന്നും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാജ്യത്തെ വിഭജിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നുവെന്നായിരുന്നു അമിത്ഷായുടെ മറുപടി ഇതിന് പിന്നാലെ നടന്ന വോട്ടെടുപ്പിൽ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പേർ അവതരണത്തെ അനുകൂലിച്ചു എൺപത്തിരണ്ട് പേരാണ് എതിർത്തത് ശിവസേനയും അനുകൂലിച്ച
പൌരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരെ രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണ് സി പി എം പൌരത്വം പൌരത്വത്തിന് മതം മാനദണ്ഡമാകുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ബില്ലിനെതിരെ സി പി എം രംഗത്ത് വന്നു പരിഷ്കരിച്ച പൌരത്വ ബില്ലിനെതിരെ രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുകയാണ് മതാടിസ്ഥാനത്തിൽ പൌരത്വം നൽകി രാജ്യത്ത് വർഗീയ ധ്രുവീകരണമുണ്ടാക്കി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേട്ടം കൊയ്യാനുള്ള ബി ജെ പി നീക്കത്തിനെതിരെ പാർലമെന്റിൽ പ്രതിപക്ഷവും പുറത്തു ജനങ്ങളും ശക്തമായ പ്രതിരോധം തീർത്തു രാജ്യത്തെ ഹിന്ദുത്വവൽക്കരിക്കാനുള്ള ബി ജെ പി നീക്കത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി രാജ്യത്തുടനീളം ജനങ്ങൾ തെരുവിലേക്കിറങ്ങി അന്യരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കുടിയേറിയ മുസ്ലിം ഇതരർക്ക് ഇന്ത്യൻ പൌരത്വം നൽകുക എന്ന ഹ്രസ്വകാല പരിപാടി മാത്രമല്ല കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകിയ പരിഷ്കരിച്ച പൌരത്വ ഭേദഗതി ബില്ല് ഈ ബില്ലിന്റെയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലാകുമ്പോഴേക്കും ദേശവ്യാപകമായി പൌരത്വ രജിസ്റ്റർ നടപ്പാക്കുമെന്ന അമിത്ഷായുടെ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെയും ഇടക്കാല ലക്ഷ്യം മുസ്ലിങ്ങളെ മുൾമുണയിൽ നിർത്തുക എന്നത് തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ വേളകളിലുടനീളം ബി ജെ പി ഉയർത്തിയ മുദ്രാവാക്യം മണ്ണിനെയും മക്കളെയും സമുദായത്തെയും സംരക്ഷിക്കുമെന്നായിരുന്നു ബി ജെ പി അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കൂടും കുടുക്കയും എടുത്ത് രാജ്യം വിടേണ്ടി വരുമെന്ന് പറയാനും അവർ മടിച്ചില്ല ഇപ്പോൾ ഈ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കാനുള്ള പ്രകടമായ ചുവടുവയ്പ്പിനെതിരെ ജനങ്ങൾ തന്നെ രംഗത്തെത്തി വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധമാണ് ഉണ്ടായത് ബില്ലിനെ എതിർത്ത് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഒന്നടങ്കം രംഗത്ത് വന്നപ്പോൾ ബില്ലിനെ ആദ്യം എതിർത്ത് ശിവസേന ഒടുവിൽ ബില്ലിന്റെ അവതരണാനുമതിക്ക് അനുകൂലിച്ച് വോട്ട് ചെയ്തു സി പി എം പൌരത്വത്തിന് മതം മാനദണ്ഡമാകുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ശക്തമായി ബില്ലിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നു ബില്ല് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭീതിയുണ്ടാക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞു ബില്ലിനെതിരെ വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധമാണ് രാജ്യത്തുടനീളം ഇപ്പോഴും തുടരുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കൈരളി ന്യൂസ് കർണാടകയിൽ ഭരണം ഉറപ്പിച്ച് യെദ്യൂരപ്പ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പന്ത്രണ്ട് സീറ്റുകളും നേടിയാണ് ബി ജെ പി അധികാരം ഉറപ്പിച്ചത് കോൺഗ്രസിന്റെ പതിനൊന്ന് സിറ്റിംഗ് സീറ്റുകളും നഷ്ടപ്പെട്ടു ജെ ഡി എസിനും അവരുടെ മൂന്ന് സിറ്റിംഗ് സീറ്റുകൾ നിലനിർത്താനായില്ല ജയിച്ച പന്ത്രണ്ട് പേർക്കും മന്ത്രിസ്ഥാനങ്ങൾ നൽകും ഉടൻ തന്നെ മന്ത്രിസഭ വികസനം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന കൂറുമാട്ടത്തെ അംഗീകരിക്കുന്ന ജനവിധി ഞെട്ടിക്കുന്നതെന്ന് കോൺഗ്രസ് പ്രതികരിച്ചു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന പതിനഞ്ച് സീറ്റുകളിൽ പന്ത്രണ്ട് സീറ്റുകളും നേടിയാണ് യെദ്യൂരപ്പ ഭരണം ഉറപ്പിച്ചത് കോൺഗ്രസിനും ജെ ഡി എസിനും സിറ്റിംഗ് സീറ്റുകൾ നഷ്ടമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന പതിനഞ്ച് സീറ്റുകളിൽ പന്ത്രണ്ടെണ്ണം കോൺഗ്രസിന്റെ സിറ്റിംഗ് സീറ്റുകളായിരുന്നു ഇതിൽ ശിവജി നഗർ മാത്രമാണ് കോൺഗ്രസിന് നിലനിർത്താനായത് ജെ ഡി എസിനാകട്ടെ മൂന്ന് സിറ്റിംഗ് സീറ്റുകളും നഷ്ടമായി ജെ ഡി എസിന്റെ സിറ്റിംഗ് സീറ്റായിരുന്ന ഹുൻസൂർ കോൺഗ്രസ് പിടിച്ചെടുത്തു ബി ജെ പി പന്ത്രണ്ട് സീറ്റും കോൺഗ്രസ് രണ്ട് സീറ്റും നേടിയപ്പോൾ ബി ജെ പി വിമതനായ ശരത് ബച്ചെ ഗൌഡ ഹോസ്കോട്ടെ സീറ്റ് പിടിച്ചെടുത്തു കോൺഗ്രസ് വിട്ട് പാർട്ടിയിൽ എത്തിയവർക്ക് സീറ്റ് നൽകിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ശരത് ബച്ചഗൌഡ അഭിമതനായി മത്സരിച്ചത് പന്ത്രണ്ട് സീറ്റുകൾ നേടിയതോടെ ബി ജെ പിയുടെ അംഗബലം നൂറ്റി പതിനെട്ട് സീറ്റുകളായി കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിന് വേണ്ടത് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് സീറ്റുകളും ജയിച്ച പതിനൊന്ന് പേർ കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും ജെ ഡി എസിൽ നിന്നും ബി ജെ പിയിലേക്ക് എത്തിയവരാണ് ബി ജെ പി ടിക്കറ്റിൽ ജയിച്ച പന്ത്രണ്ട് പേർക്കും മന്ത്രിസ്ഥാനങ്ങൾ ലഭിക്കും ക്യാബിനറ്റ് പദവി ലഭിച്ചേക്കുമെന്നാണ് സൂചന അടുത്ത ദിവസം തന്നെ മന്ത്രിസഭ വികസനമുണ്ടാകും ഇതിനു മുന്നേ യെദ്യൂരപ്പ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ എന്നിവരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും അതേസമയം പരാജയം അംഗീകരിച്ച കോൺഗ്രസ് കൂറുമാറ്റത്തെ ജനങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് ഞെട്ടിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രതികരിച്ചു കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി പീഡനശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ യുവതിയെ തീകൊളുത്തി കൊല്ലാൻ ശ്രമം ബീഹാറിലെ മുസാഫർപൂരിലാണ് ഇരുപത്തിമൂന്നുകാരിയായ യുവതി യുവാവിന്റെ അതിക്രമത്തിന് ഇരയായത് എൺപത് ശതമാനം പൊള്ളലേറ്റ യുവതി ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ആശുപത്രിയിൽ തുടരുന്നു പീഡനശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടതോടെ യുവതിയുടെ ദേഹത്ത് പ്രതി തീ കൊളുത്തുകയായിരുന്നു ബീഹാറിലെ മുസർഫൂരിലാണ് സംഭവം യുവതിക്ക് എൺപത് ശതമാനം പൊള്ളലേറ്റതായാണ് വിവരം ഇവരെ ശ്രീകൃഷ്ണ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു വീടിനകത്ത് അതിക്രമിച്ചു കയറിയായിരുന്നു ആക്രമണം യുവതിയെ തീ കൊളുത്തിയ ഉടൻ പ്രതി ഇവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു പിന്നാലെ സമീപവാസികളാണ് യുവതിയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കൈരളി ന്യൂസ് ശബരിമലയിൽ പണിനീർ കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് തന്ത്രി കണ്ഠരര് മഹേഷ് മോഹനര് ഇരുമുടി കെട്ടിനകത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ പ
വാട്ടർ ബോട്ടിലൊക്കെ കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ വിക്ഷേപിക്കാതെ അത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അത് കൊണ്ടിടാൻ പറ്റുന്ന അനുയോജ്യമായ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടിടണം ഇരുമുടിക്കെട്ട് നിറയ്ക്കുന്ന തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും പ്രചാരണം ശക്തമാക്കുന്നുണ്ട് കെട്ട് നിറയ്ക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഗുരുസ്വാമിമാർ ഇതിന് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണമെന്നും തന്ത്രി കണ്ഠരി മഹേഷ് മോഹനരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഒരു മാസ അവയർനെസ് വേണ്ടതാണ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇവിടെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ എല്ലാ പിന്നെ കുറെ ശ്രമങ്ങൾ അതിന്റെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ കുറെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ സന്നിധാനത്തെ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഓരോ തീർത്ഥാടകന്റെയും കടമയാണെന്നും തന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു അതേസമയം നിലവിൽ സന്നിധാനത്ത് വിരിവെക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് തിരികെ കൊണ്ടുപോകാൻ തുണിസഞ്ചി വിതരണം ചെയ്യൽ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ക്യാമറമാൻ രാഹുൽ ചന്ദ്രനൊപ്പം കെ ബി ശ്യാമപ്രസാദ് കരലിനു സന്നിധാനം